అస్సలాం అలైకుం వా రహమతుల్లాహి వబరకాతుహు సోదరులారా సోదరీమణులారా చాలా ఎక్కువ మంది సహోదరులు సహోదరీమణులు అడిగేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏమిటి అంటే అఫ్రోజ్ భాయ్ మేము ఐదు పూట్ల నమాజ్ చదివేటువంటి విధానం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం కాస్త దానికోసం ఒక వీడియో పెట్టండి అని చెప్పి చాలా ఎక్కువగా అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఇది అయితే ఇక్కడ ముఖ్యముగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి నేను వాటిని పాయింట్ వేజ్గా అంటే ఒక విషయం తర్వాత మరో విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తాను మొట్టమొదట నమాజ్ అంటే ఏమిటి నమాజ్ అంటే అల్లాను ధ్యానించడానికి అల్లాను ఆరాధించడానికి అల్లాను గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి చేసే అటువంటి ఒక ఆరాధన దీని పేరే నమాజ్ కురాని మజీదులో అల్లా తబారకుతాల అన్నాడు మీరు నమాజుని స్థాపించండి నన్ను జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి నన్ను గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి అన్నాడు అంటే అల్లాను ఆరాధించడానికి అల్లాను గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి అల్లాని ధ్యానించడానికి ఒక మార్గం నమాజ్ అయితే నమాజులో రోజు చేయాల్సిన నమాజులు ఎన్ని తప్పనిసరిగా అందులో ఒక్క నమాజు మనం విడిచిపెట్టిన పాపాత్ములు అవుతామనేటువంటి నమాజులు ఎన్ని అంటే ఐదు నమాజులు రోజు ఎన్ని నమాజులు చదవాలండి ఐదు నమాజులు ఈ ఐదు నమాజుల్లో ఏ ఒక్క నమాజ్ ఏ కారణం లేకుండా విడిచిపెట్టిన వ్యక్తి పాపాత్ముడు అవుతాడు ఘోరమైన పాపాత్ముడు అంటే పెద్ద పాపం ఇస్లాంలో గునాయ కబీరా అంటారు గునాయ కబీరా అంటే పెద్ద పాపాలు అందులో ఒక పాపం నమాజు తెలిసి విడిచిపెట్టడం ఓకేనా రెండు విషయాలు అర్థమయ్యాయి ఇక్కడికి ఒకటేంటండి నమాజ్ అంటే అల్లాని ఆరాధించేటువంటి ఒక విధానం అల్లాను ధ్యానించేటువంటి ఒక విధానం నమాజ్ రెండవది నమాజు తెలిసి విడిచిపెట్టడం చాలా పెద్ద పాపం మూడవది నమాజ్ ఆ యొక్క ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా విధి అయి ఉంది ఎవరికైతే యవ్వనస్తులు అయిపోయారో మగవాళ్ళ మీద ఆడవాళ్ళ మీద ఎవరైతే అల్లాను విశ్వసించారో మహాప్రవక్త హజరత్ మహమ్మద్ సల్లా అలీస్లంని ఆఖరి ప్రవక్త అని విశ్వసించారో వారి మీద నమాజ్ విధి అయిపోయింది అంటే తప్పనిసరి అయిపోయింది అనమాట మరి ఈ నమాజ్ కోసం షరతులు ఏంటండి అంటే నిబంధనలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఒకటి భార్యాభర్తలు కలిసి సంభోగం చేసుకుంటే గనక వారు తప్పకుండా గుసులు స్నానం చేయాలి మొన్న ఒకరు నాకు మెసేజ్ పెట్టారు అఫ్రోజ్ భాయ్ ఒకవేళ భార్యాభర్తలు కలిసాక గుసులు చేయకపోతే వధువు చేసుకొని నమాజ్ చదవచ్చా ప్రొద్దున్నే గుసులు చేయడానికి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటే అన్నారు అలా అవ్వదండి ఎందుకంటే భార్యాభర్తలు సెక్స్లో పాల్గొంటే సంభోగం జరిగితే వారిద్దరి మధ్య తప్పకుండా గుసులు చేయాల్సిందే అలాగే ఒకవేళ వీర్యస్కలనం జరిగినా కూడా గుసులు చేయాల్సిందే వీర్యస్కలనం అవుద్ది కదా ఇది ఒక సహబియా అంటే ఒక స్త్రీ అడుగుతారు ప్రవక్త వారిని ఓ దైవ ప్రవక్త ఆడవాళ్ళకు కూడా జరుగుతుందా అల్లాకే నబీ అన్నారు ఆడవాళ్ళకు కూడా జరుగుద్ది వీర్యస్కలనం బయటికి రావడం అనేది అయితే అది గనక జరిగితే భార్యాభర్తలు కలిసిన గుసులు స్నానం చేసే నమాజ్ చేయాలి వీర్యస్కలనం జరిగిన నిద్రలో కొద్ది ఏదైనా కలలు కట్ట వచ్చి వీర్యస్కలనం జరిగింది అనుకోండి వాళ్ళు కూడా గుసులు చేసే నమాజ్ చేయాలి కొన్ని విషయాలు సిగ్గుపడకుండా చెప్పాల్సినవి ఉంటాయి అందుకోసం సిగ్గుపడకుండా చెప్తున్నా నేను ముఫ్తీ తారీఖ్ మసూద్ సాబ్ దీనికోసం కురాన్ యొక్క ఆయత్తుల యొక్క దళాయిలు కూడా ఇచ్చారు అంటే సాక్ష్యాధారాలు కూడా చెప్పారు కొన్ని విషయాలు సిగ్గుపడకుండా చెప్పాల్సినవి ఉంటాయి అందుకోసం సిగ్గుపడకుండా చెప్తున్నాను నేను మీరు ఇలా అనుకోకండి ఏంటి ఈ విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు అఫ్రోజ్ భాయ్ అని చెప్పి కొన్ని విషయాలు సిగ్గుపడకుండా చెప్పాలి ఎందుకంటే మన ఛానల్లో లక్ష మంది పైన ఉన్నారు దాంట్లో ఎంతోమంది ముస్లిం ఏతరులు ఇస్లాం గురించి తెలుసుకుందామని నమాజ్ గురించి తెలుసుకుందామని నమాజ్ యొక్క నిబంధనలు ఏంటి నమాజ్కి రూల్స్ ఏంటని తెలుసుకుందామని చాలామంది ఉన్నారు మన ఛానల్లో అల్లాదే వల్ల అర్థమైంది కదండి భార్యాభర్తలు కలిస్తే ఖచ్చితంగా గుసులు స్నానం గుసులు స్నానం మీకు నా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే నాకు ఒక ఆడియో మెసేజ్ పెట్టండి అస్సలం అలైక్ అఫ్రోజ్ భాయ్ గుసులు విధానం వీడియోస్ పంపండి అని వెంటనే నేను పంపుతాను మీకు ఓకేనండి ఇక్కడికి ఇది అర్థమైపోయింది కదా తర్వాత వజు లేకుండా నమాజ్ నెరవేరదు వజు అంటే ఏంటి నమాజ్కి ముందు మనం మన అవయవాలను ఏవైతే ప్రవక్త వారు కడుక్కొని చూపించారో ఆ అవయవాలను మనం కడుక్కోవడం ఉదాహరణకి రెండు చేతుల్ని మణికట్ల వరకు 
మూడు సార్లు కడుక్కోవడం ముందు బిస్మిల్ అనాలి తర్వాత ఈ రెండు చేతుల్ని కడుక్కోవాలి మూడవది ఏమిటంటే నోట్లో మూడు సార్లు నీళ్ళు వేసుకొని పుక్కిలించాలి ముక్కులో నీళ్ళు వేసుకొని మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి తర్వాత పూర్తిగా మూడు సార్లు ముఖం కడగాలి తర్వాత మా చేతుల పై వరకు ముందు కుడి చేతిని తర్వాత ఎడం చేతిని మూడేసి సార్లు కడుక్కోవాలి తర్వాత మన యొక్క తల మీద తడి చేత్తో స్పర్శించాలి నాలుగోది కాలిచిలా మండల మండలం పై వరకు కాలిచిలా మండలం పై వరకు రెండు కాళ్ళను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి దీన్ని వజు అంటారు వజువు అయిపోయింది ఇక్కడికి ఓకేనండి తర్వాత నమాజు ఇప్పుడు నమాజ్ అంశానికి వద్దాం ఇప్పుడు నమాజులో ముఖ్యంగా ఎన్ని నమాజులు అండి ఎన్ని చెప్పానండి మీకు ఐదు నమాజులు అల్లా కురాన్ ఏమ చేదురు ఐదు నమాజులు విధి చేశాడు దైవ ప్రవక్త సుల్లా అలీ సలం అన్నారు ఈ ఐదు నమాజులు ఏ ఒక్క నమాజ్ కావాలని విడిచిపెట్టిన అతను పాపాత్మలు అవుతాను అన్నారు ఐదు నమాజులు ముందు పేర్లు తెలుసుకుందాం మనం ఒకటి ఫజర్ ఒకటి ఏంటండి ఫజర్ ఎఫ్ఏ జడ్ఏఆర్ ఫజర్ రెండు జొహర్ మూడు అసర్ నాలుగు మహరిబ్ ఐదు ఇషా ఐదు నమాజులు అండి ఇందులో రకాతులు ఎన్ని నాకు నిన్న ఒక ఒక ఆమె ఒక చెల్లి ఫోన్ చేసి అడిగారు అఫ్రోజ్ భాయ్ రకాత్ అంటే ఏంటని రకాత్ అంటే బాగా గుర్తుంచుకోండి నమాజులో మనం చేతులు కట్టినప్పటి నుంచి కురాన్ చదివి నమాజులో కురాన్ చదువుతాం కదా స్వరాలు స్వరాలు కురాన్లోయే కదా స్వరాలు చదివి రుకు చేసి తర్వాత రెండుసార్లు సాష్టాంగం చేసి కూర్చుండాం కదా ఒకసారి స సజ్జా చేసాం సాష్టాంగం చేసాం మా కూర్చున్నాం తర్వాత రెండోసారి సజ్జా చేసాం తర్వాత నెమ్మదిగా పైకి లేస్తాం ఆ రెండోసారి సజ్జాతోటి ఒక రకాత్ అయినట్టు రెండోసారి సజ్జాతోటి ఒక రకాత్ అయినట్టు ఓకేనండి ఇప్పుడు రకాతులు ఎన్నో తెలుసుకుందాం నమాజ్ పేర్లు అర్థమైంది కదండి ఫజర్ జొహర్ ఆసర్ మగరీబ్ ఇషా ఇప్పుడు ఈ ఐదు నమాజుల్లో రకాతులు ఎన్ని అంటే ఫజర్ నమాజ్కి రెండు రకాతులు అండి నేను కేవలం ఫర్జే చెప్తున్నా సున్నత నమాజుల కోసం వేరే వీడియో చేద్దాం రెండు రకాతులు కేవలం ఫజర్ నమాజ్ చదవాలి నాలుగు రకాతులు జొహర్ నమాజ్ ఫరజ్ నాలుగు రకాతులు అసర్ నమాజ్ ఫరజ్ మూడు రకాతులు మగరిబ్ నమాజ్ ఫరజ్ నాలుగు రకాతులు ఇషా నమాజులో ఫరజ్ ఇప్పుడు ఈ రకాతుల్లో మనం సూరాలు ఎలా చదవాలి మొట్టమొదటి మన సంకల్పమే అండి ఫజర్ నమాజ్ చదివితే వాళ్ళ నేను ఫజర్ నమాజ్ చదువుతున్నాను ఈ సంతోషం వరకు అని చెప్పి మన హృదయంలో అనుకుంటే సరిపోద్ది ఓకేనా తర్వాత కిబ్లా వైపు తిరుగుతాం కిబ్లా అంటే మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పడమర వైపు నమాజ్ చేస్తాం మనం ఓకేనా అంటే ప్రపంచానికి మధ్యలో కాబతుల్లా ఉంది తూర్పు వాళ్ళు అందరూ పడమర వైపు చేస్తారు పడమర దేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు తూర్పు వైపు చేస్తారు ఉత్తరం దేశాల్లో ఉన్నవారు దక్షిణం వైపు చేస్తారు దక్షిణ దేశాల్లో ఉన్నవారు ఉత్తరం వైపు చేస్తారు ఎటొచ్చినా కాబతుల్లా అంటే మక్క ఏదైతే పట్టణం ఉందో అక్కడ కాబతుల్లా ఏదైతే అల్లా ఇల్లు ఉందో ఆ ఇంటి వైపు నిలబడి అందరూ నమాజ్ చేస్తారు మొట్టమొదటి అటువైపు నిలబడతాం తర్వాత సంకల్పం ఏ నమాజ్ చేస్తున్నామో ఆ యొక్క నమాజ్ యొక్క సంకల్పం మనసులో అనుకుంటే సరిపోతుంది నోటుతో చెప్పినా తప్పేం కాదు తర్వాత అల్లాహ్ అక్బర్ అని చేతులు కట్టుకున్నాం ఆడవాళ్ళైతే తమ యొక్క హృదయం మీద కట్టుకుంటారు కుడి చేతిని ఎడమ చేతి పైన తర్వాత మగవారు అయితే నాభి కింద కట్టుకుంటారు ఒకవేళ ఆ మగవాళ్ళు కూడా హృదయం మీద కట్టుకున్న నమాజ్ అయిపోద్ది నో ప్రాబ్లం ఆ విషయాలు భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఆ వాటి కూడా ఒక వద్దు అసలు ఓకేనా ఎలాగైనా నమాజ్ అవుద్ది ఎలాగైనా నమాజ్ అవుద్ది అంటే ఎవరైనా మగవాళ్ళు నాభి కింద చేతులు కట్టుకున్న నమాజ్ అయిపోతుంది హృదయం మీద చేతులు కట్టుకున్న నమాజ్ అయిపోద్ది ఇందులో రిస్క్ ఎవరో ఈ రిస్క్ ఎవరో తెలుసా అండి రిస్క్ అన్నిట్లో ఎవరో తెలుసా మీరు నాభి కింద కడితే నమాజ్ అవుదంటారు వాళ్ళ రిస్క్ లేకపోతే మీరు హృదయం మీద నమాజ్ హృదయం మీద చేతులు కడితే నమాజ్ అవుదంటారు వేళ్ళ రిస్క్ ఇది ప్రాబ్లం కాదన్నమాట ఇది ఫరదుల్లో లేదు ఇది ఓకేనా చేతులు కట్టడం ఫరదుల్లో లేదు ఓకేనా నమాజ్ అయితే అయిపోద్ది ఆడవాళ్ళేమో హృదయం మీద చేతులు కడతారు మగవారు నాభి కింద చేతులు కడతారు ఇప్పుడు చేతులు కట్టిన తర్వాత చదవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఒకటి సన సుభాన కల్లాహుమ్మ వబిహందిక వతబార కస్ముక వత ఆల జద్దుక వల ఇలహ గైరు తర్వాత సూరాయ ఫాతియా ఆవుద్ బిల్లాహి మన షైతాన్ రహీం బిస్మిల్లా రహమాన్ రహీం అల్హమ్ద ఇల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అర్ రహమాన్ రహీం మాలికి ఓమిద్దీన్ యాక నబుదు అయ్యాక నస్తాయిన్ ఎహిదన సిరాతుల్ మస్తకీం సిరాతుల్ దీన నమ్త అలహీం వైరుల్ మక్దూబి అలహీం వలబ్బాలీన్ ఆమీన్ తర్వాత రెండవ సూర చదవాలి బిస్మిల్లా రహమాన్ రహీం ఇన్న అతోయిన కల్ కౌసర్ ఫసల్లి రబ్బి క వన్హర్ ఇన్న షాని అకహువ లబతర్ ఇక్కడికి మనం స్వరాలు పూర్తయినాయి ఇప్పుడు వంగవాలి దాన్ని రుకు అంటారు రుకు ఈ వంగనేటప్పుడు మన మోచే మన యొక్క మోకాళ్లను మన చేతులతోటి 
పట్టుకోవాలి మగవాళ్ళు అయితే బాగా ఎక్కువగా వంగుతారు ఆడవాళ్ళు అయితే కొద్దిగా తక్కువ అన్నమాట తక్కువ వంగుతారు అన్నమాట వారి అంటే ఆడవారు కదా దానికోసం అనమాట తర్వాత అక్కడ రుకులో వంగున్నప్పుడు చదవాల్సింది ఏంటంటే సుబహాన రబ్బి అల అదీం సుబహాన రబ్బి అల అదీం సుబహాన రబ్బి అల అదీం ఓకేనండి తర్వాత సమి అల్లాహులి మన్ హమిద అని నిలబడతాం తర్వాత ఏం చదువుతాం రబ్బన వలక్ అల్ హమ్ద్ చదువుతాం తర్వాత అల్లాహు అక్బర్ అంటూ సజ్దా చేశాం సజ్దా అంటే చెప్పాను కదా సాష్టాంగం ఆ సజ్జాలో చదవాల్సింది ఏంటి సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా మూడు సార్లు రుకులో చదివాం సుబహాన రబ్బి అల అదీం మూడు సార్లు సజ్జాలో చదివాం సుబహాన రబ్బి అల అలా తర్వాత అల్లాహ్ అక్బర్ అని కూర్చున్నాం తర్వాత మళ్ళీ అల్లాహ్ అక్బర్ అని సజ్జా చేశాం సాష్టాంగం సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా ఇక్కడికి ఒక రకాత్ అయింది ఓకేనండి రెండో రకాతికి అల్లాహు అక్బర్ అని నిలబడ్డాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اكد كي وقت سوره عندي رندو سوره جدول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ఇక్కడికి రెండు సూరాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు రుకు అంటే వంగోడం వంగోడినప్పుడు చెప్పాను కదండి సుబహాన రబ్బి అల అదీం సుబహాన రబ్బి అల అదీం సుబహాన రబ్బి అల అదీం సమి అల్లాహ్ లిమన్ హమిద లేచి నిలబడ్డాం రబ్బన వలక్ అల్ హమ్ చదివాం అల్లాహు అక్బర్ అంటూ సజ్దా చేశాం సజ్దాలో సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా మళ్ళీ కూర్చున్నాం అల్లాహు అక్బర్ అని మళ్ళీ సజ్దా చేశాం అల్లాహు అక్బర్ సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా సుబహాన రబ్బి అల అలా ఇప్పుడు కూర్చున్నాం రెండు రకాతులు ఇక్కడికి అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ప్రతి రెండు రకాతులకి మనం అత్తహియాతు చదవాలి ఉదాహరణకి జొహర్ నాలుగు రకాతులు అనుకోండి మధ్యలో రెండు రకాతులకి అత్తహియాతు చదవాలి అసర్ నాలుగు రకాతులు మధ్యలో రెండు రకాతుల తర్వాత అత్తహియాతు చదవాలి మగరి మూడు రకాతులు రెండు రకాల తర్వాత అత్తహియాతు చదవాలి ఇషా నాలుగు రకాతులు రెండు రకాల తర్వాత అత్తహియాతు చదవాలి ఇది కేవలం ఫజర్ నమాజ్ కదండి మనం ప్రొద్దున్న మార్నింగ్ నమాజ్ చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ వీడియోలో మార్నింగ్ నమాజ్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు మనం అత్తహియాతు చదవాలి దరుది ఇబ్రాహీం చదవాలి దువాయ మాసూరా కూడా చదవాలి ఇందులో మనం ఇప్పుడు అత్తహియాతు చదువుతున్నాం అత్తహియాతు లిల్లాహి వస్సలవాతు వత్తయిబాతు అస్సలాము అలైక అయ్యుహన్ నబీ వ రహమతుల్లాహి వబరకాతు అస్సలాము అలైన వల ఇబాదుల్లాహి స్వాలిహీన్ అషహదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లహ్ వ అషహదు అన్న మొహమ్మద్ అబ్దుహు వ రసూలు అత్తహియాత్ అయిపోయింది తర్వాత దరూద్ ఇబ్రాహీం అల్లాహుమ సలి అలా మొహమ్మద్ వాల అలీ మొహమ్మద్ ఇన్ కమా సుల్లై తలా ఇబ్రాహీం వాల అలీ ఇబ్రాహీం ఇన్ కమీద్ ఉమ్ మజీద్ అల్లాహుమ్మ బారిక అలా మొహమ్మద్ వాల అలీ మొహమ్మద్ కమా బారక్ తలా ఇబ్రాహీం వాల అలీ ఇబ్రాహీం ఇన్ కమీద్ ఉమ్ మజీద్ ఇక్కడికి దరూద్ ఇబ్రాహీం అయిపోయింది దువాయ మాసూర అల్లాహుమ్మ ఇన్ని జలం తు నఫ్సీ జులుమన్ కసీరం వలా యఫీర్ ఉద్దునూబ ఇల్లా అంత ఫిల్లీ మఫీరతం మిన ఇందిక రహమ్ని ఇన్న క అంతల గఫూరు రహీం ఇప్పుడు కుడి వైపు సలాం అస్సలాము అలైకు వరహమతుల్లా ఎడం వైపు అస్సలాము అలైకు వరహమతుల్లా ఇక్కడికి మీకు ఫజర్ నమాజ్ ఎలా చదవాలో మీకు అర్థమైంది ఓకేనండి తర్వాత ఇప్పుడు జోహర్ నమాజ్లో మీరు జోహర్ నమాజ్ చదువుకున్నారు ఒకవేళ ఇమామ్ వెనకాత్ర ఉంటే ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు మనం సూరాలు గడ్డ కేవలం దువాలు జిక్కర్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అంటే సుబాన్ రబీ అల్ దింగ్ సుబాన్ రబీ అల్ అలా తర్వాత ఏమో అత్తయ్యాతు దరుద్ ఇబ్రాహీం దువాయ్ మాసూరా చదువుకుంటే సరిపోద్ది ఓకేనా ఒకవేళ మనం ఒంటరిగా నమాజ్ చదువుతున్నాం ఏంటి ఫజర్ కాదండి ఫజర్ మీకు అర్థమైపోయింది జోహర్ నమాజ్ జోహర్ నమాజ్లో రెండు రకాతులు సేమ్ ఫజర్ నమాజ్ నేను ఎలా చెప్పానో అలాగే రెండు రకాతులు చదివేయమండి రెండు రకాలు చదివా అలహమదుల్లా సూర మొదటి రకాతులో ఇన్న అతోయినా తర్వాత రెండో రకాతులు అలహమదుల్లా సూర కులు వల్లా అదు రెండు రకాతులు అయిపోయినాయి తర్వాత అత్తయ్యాతు చదివాం మూడు రకాతులు వేసిపోయాం మూడో రకాతులో నాలుగో రకాతులో కేవలం సూరాయ ఫాతిహా మాత్రమే చదవాలి కేవలం అలహమదుల్లా సూరా మాత్రమే చదవాలి తర్వాత అత్తయ్యాదు దరుద్ ఇబ్రాహీం దువాయ మాసూరా కుడివైపు సలాం ఎడవైపు సలాం జోహర్ అసరు కూడా సేమ్ అంతే మగరిబ్లో సేమ్ అంతే కానీ మూడు రకాతులే రెండు రకాతులకేమో సేమ్ మనం ఫజర్ నమాజ్ కోసం చెప్పుకున్నట్టే మూడో రకాతులో ఎలాగా అంటే కేవలం సురయ్య ఫాతి అంటే అలహమదుల్లా సూరా ఒకటే చదివి కూర్చొని అత్తయ్యాదు దరుద్ ఇబ్రాహీం దువాయ మాసూరా చదివి కుడివైపు సలాం ఎడవైపు సలాం ఇషా ఇషా అసర్ జోహర్ సేమ్ ఒకలాగే ఉంటుందండి ప్రాసెస్ అల్లా తాలా మీకు నాకు చెప్పిన కంటే ఆచరించేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక నేను చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను కొద్దిగా తొందరగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వీడియో పెద్దది అయిపోద్ది అనేటువంటి ఒక భయంతో మీకు ఏమైనా ఇంకా పూర్తిగా నమాజ్ విధానం కావాలంటే ముస్లిం నియమవాలి అని చెప్పి ఒక పుస్తకం ఉంది నేను చ
ప్రింట్ చేయించారు ముఫ్తీ సాబ్ కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు ఆ పుస్తకాన్ని చూసి ప్రతి ముస్లిం ఇంట్లో ఉండాల్సిన పుస్తకం అని చెప్పి ముఫ్తీ సాబ్ కూడా చాలా పొగిడారు ఆ పుస్తకాన్ని ఎవరైతే ఆ పుస్తకం రాశారో అల్లా తాలా వాళ్ళ జీవితంలో సుఖశాంతులను ఆయన ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక ఆయన వంశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమాజ్ని స్థిరత్వం చేసేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక ఎంతమంది అయితే మనం ఈ వీడియో వింటున్నామో మనందరికీ కూడా అల్లా తాలా చనిపోయేంత వరకు నమాజ్ మీద స్థిరంగా ఉండేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక ఈ వీడియో మీరు కూడా చూడండి ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి అల్లా దేవల చాలామందికి మీ ద్వారా నమాజ్ విషయాలు ఏంటన్న తెలుస్తుంది ఒకవేళ మీకు సూరాలు దువాలు కలిమాలు ఏమైనా నేర్చుకోవాలంటే నాకు ఒక్క ఆడియో మెసేజ్ పెట్టండి నేను వెంటనే రిప్లై అవును మళ్ళీ చెప్తున్నా వెంటనే రిప్లై అవును ఒక రోజు పట్టచ్చు రెండు రోజులు పట్టచ్చు మూడు రోజులు పట్టచ్చు రోజుకి వంద పైనే మెసేజ్లు వస్తుంటాయి ఒకసారి నూట ఇరవై ఒకసారి నూట యాభై వచ్చేస్తుంటాయి దానికోసం వెంటనే నేను రిప్లై ఇవ్వలేను కానీ ఇన్స్టాలో తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తాను మీకు ముస్లిం నియమవాలి పుస్తకం పంపుతాను దాంట్లో పూర్తి ప్రాసెస్ ఉంటుంది నమాజ్ విధానం ఏమిటి ఎలా చదవాలి వజూ ఏమిటి గుసులు ఏమిటి తహరత్ ఏమిటి మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి అల్లా తాలా మీకు నాకు చెప్పిన విధంగా ఆచరించేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక అస్సలాం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు